欢迎收看《今日时刻》。当我们在台湾讨论柯文哲案情的时候，还讲说“熊牙熊熊牙摩天流”，到底谁熊熊？像熊熊，像人熊摩天流，跟龙博。现在全世界熊熊熊摩天流的人已经出来了，那个就是以色列的总理纳坦雅胡。虽然全世界皆约不可说，你不要再杀戮，你不要再搞了，你这样子太过分了。连拜登之前都给他打电话，啪的摔电话说：“你不要再太过分了。”就没有想到。他居然做了一个动作，现在竟然把哈马斯最后一个负隅顽抗的希望给宰了。我们知道，当时进到以色列、进到了这个里面杀戮的计划者，就是希望，也就是整个以色列头号的杀戮目标。就没有想到，现在在众目睽睽之下，在无人机的坚持下，真的把他给杀了。而且现在不但是把新王给杀了，你就看到。整个哈马斯几乎都被歼灭，不但哈马斯被歼灭，真主党已经杀到没有人再敢当整整个真主党的领袖。以前伊朗不是很嚣张吗？伊朗现在也穿戴戴，甚至有人讲说，现在以色列这个所有的动作都在警告伊朗的所有的领导人：今天我可以这样子对付真主党，今天我可以真的这样子对付哈马斯，就代表。你现在伊朗的领导人，你每个人都在我以色列的枪口之下。你现在每一个伊朗的领导人，没有一个是安全的。好，我们今天请到全面的大方所谓的财经专家黄守松，你好，大家好。好，这是美岛电报总长吴志强，好。好，第三位是资深媒体人张宇轩，大家好。好，第四位是资深媒体王一德，大家好。好，第六位是资深媒体李玉峰，大家好。好，第六第六位是。国民党的台北市议员有淑惠，大晚安。好，第七位是很久没有在我们节目，今天特别出来的战略专家李廷辉，廷辉你好，大家好。So， 我们看现在这个大家是全世界现在点阅率最高的一个画面。对，他没有想到策动整个哈马斯攻击以色列的这个最重要的主谋，新瓦，居然就在这样的状况下，在断垣残壁、事故无援的状况下，居然就这样子被狙杀了。他最后的一搏。只能丢出一根棍子。而且你看这个画面，这个画面是现在全世界大家都在观看的一个画面。而且这是什么呢？这是哈马斯这个非常重要的领导人新瓦，他就主导这一次的攻击以色列最重要的策划人。以色列经过长时间的围捕之后，终于在今天宣布，我们把他狙杀了。对，而且狙杀之后，他还刻意公布这个画面给你看。这是什么画面呢？这是坐在这个沙发上面，这个被马头被马赛克，这个就是新瓦，这就是新瓦,新瓦。对，那现在在这个无一台无人机在对着他飞，在看着他，就新瓦在这无人机的视角飞进来之后，看到新瓦就飞靠近他，然后新瓦呢，他好像那时候已经身受重伤，哦、他只能够坐在这个沙发上面，就没想到他最后垂死的挣扎是什么？他手上有一根长棍子，他就尝试要丢那根长棍子，丢到这个只能丢出长棍子无人机，那无人机马上就闪过去，闪过去之后，你看这是什么画面呢？让你看看。看新瓦最后挣扎的画面，没有看到画面，宝杰那之后呢？无人机飞走之后，你知道怎么了吗？怎样？以色列马上就出动，因为无人机定位这个人之后呢，马上狙击手啪一枪，狙击手就来了。过去之后，宝杰他的头就爆了，头爆了，他是头爆掉了，他真的，一口一枪就击过。所以，等我们再看刚刚的画面。也就是你现在看到的无人机，新瓦像一个孤独的老人，单独的坐在那个地方，他最后一搏就只能把一个棍子给丢出来。你看到最后的画面，棍子丢出来以后，无人机闪开。可是你没有想到是，当无人机闪开的时候，其实是有一个枪声。对，这个时候旁边的狙击手马上就有动作，马上锁定他的位置，一枪毙命。不但是一枪毙命，是一枪爆头。好，那我们看后面的画面是什么？这也是以色列刻意公布，刻意公布什么呢？公布辛瓦尔的尸体。他虽然把他马赛克起来，因为他的头部是整的已经爆裂，头被炸开了，被爆裂。那这怎么发现？一开始以色列并不知道这个人是辛瓦尔，他们是过了隔一天之后，他们以色列军队进去，因为他们通常是这样，他们很怕有些人这个死掉，他甚至会绑弄炸弹。对，我跟你同归于尽，专门等他一天之后才进去。进去之后，以色列军士兵看到这个人，觉得他很像新瓦尔。对，但很像新瓦尔的时候，他们也不敢动他的尸体。他们怎么做呢？他们说：“哎、欸，好像疑似发现新瓦尔。”总部，我们怎么做？总部就说：“你把他一根手指砍下来。”直接他們就把他手指按弄下来之后，送回到以色列去。直接搬开一根手指，对，把他送回以色列去。送回以色列去做什么呢？因为他在二十几年前的时候，他有入狱。入狱当时以色列留有他非常多的 DNA， 更是各样的鉴定。比 Bingo， 他就是新瓦尔。他们就过去了。重新再，那他们还第二次确认什么？把他死膜重新建了之后，再拿回去确定再三重复就是他之后，然后就把他的尸体给确定你的指纹，确定你的指膜，确定你的 DNA， 对，三方确定是你就是新瓦，对，你是新瓦就开始向全世界公布了。对他们公布很简单，就是
delete 掉，就是消除了新华尔，就这样，他们国防部就这样公布。delete 掉了，对， delete 掉就这样，就这样子。好，所以讲纳坦雅我就说，我们今天算了账，那邪恶受到了打击，但我们的任务还没有完成，他还没有要结束啊。欸、可是这个恐怖在哪里？为什么觉得会有更大的冲突、更大的战争，甚至有可能影响美国总统大选的事情要发生了？刚才讲我们的任务还没完成，对，可是不对啊。你现在把新瓦干掉之后，是整个哈马斯基本上都没了。对，哈马斯的一号领导者、二号领导者、三号领导者，你现在想出来的已经全部都被以色列杀光了。对，而且不但是被以色列杀光，是斩草除根刀。刚刚讲，以色列这领导人是你的、你的儿子、女儿、老婆、什么孙子，对，全部都杀光了。好，你这个哈马斯已经被你灭掉了。真主党嘞？真主党也全杀光了，真主党的什么什么禁卫军的领袖啦、主席啦，三不六的也就杀光了。对，杀光了有一个人去上完厕所说：“哎，现在换你是主席。”他马上就跑掉。对，没错。那真主党也不是你的对手啊。接下来有人讲，他接下来的目标就是伊朗，而且他对伊朗的警告是说，伊朗的领导人没有一个是安全的。对，没错。是让纳坦武讲这，纳坦雅武讲了这个件事之后，你看拜登说一句话，我觉得非常有意思。这对以色列、美国还有全世界来说都是美好一天，真的美好吗？没有，拜登其实说这个后啊后啊，美好的一天你不要再打了。为什么？我就跟他讲，因为那台我们下一个目标可能是伊朗。伊朗为什么是伊朗？伊朗马上就说，哎，我们这个新瓦尔死了，我们要哈马斯领导人新瓦尔支支持，将强化我们的抵抗精神。哇，讲得很硬。可是宝姐真的是这样吗？不是这样，是吗？你记不记得在前几个月的时候，德黑兰发生什么事呢？真这个所谓这个哈马斯另外一个这个哈尼亚，他在那地方死了。死了对不对？对，他死了之后，就那时候伊朗说什么？我们要打你，打你！他们不是就发射了百枚飞弹做攻击吗？对，攻击完之后，你知道，因为没有伤害到以色列，你知道，听说什么？伊朗当时有透过一个秘密的管道跟以色列说啊，你买过怕，如果你不要打我的话，我们就结结束这一轮的这个交火。他跟他求情啊，对，求饶的同时，你知道什么事吗？哈米尼他们的最高领袖躲起来了，不见了。他不见,不见了，因为他哎、欸，你都可以飞到德黑兰去杀哈尼啊，我没办法杀你哈米尼吗？他就躲起来。他最高的宗教领袖居然躲起来，就躲起来。那现在他嘴没嘴巴说，哎、欸，他死的话，我会强化我们的这个抗战精神。问题是你要拿什么抵抗？没办法嘛。所以这时候发生一个很诡异的事情哦。我们那事实上不是以色列在打吗？可是呢，居然美军呢出动了 B two 轰炸机，居然在轰也门啊。对，轰也门的反叛军为什么呢？而且就有人就说，美国是要制止你，你不要我轰，你不要轰得太夸张。如果是美美国轰会克制，你觉得如果是以色列来轰的话，你觉得他会怎么轰？不是，而且我现在在看懂的是，当这个中东战争起来了以后，不是美国派了两兆航空母舰，也派了所谓的驱逐舰，当时以为说得他是要帮以色列维持的，是是帮以色列来战瞎的。是，可是你看到现在才发生一件事情是。美国来这边是是拜托以色列，嘿你节制一点，没错。你今天要干的什么事情，我会帮你处理。是你不要自己动手，我来炸，这是一个有限的攻击。是，可是你来搞，对，那就是全面战争。对，所以现在就接下来就说，哎、欸，那他有雅胡说什么？我要炸他的这个这个石油设施，我甚至要攻他的核设施。你要就说，哎、欸，搞不好美国现在最怕这个。宝杰，你知道吗？事实上，这个对美国选举真的造成影响。最近呢，川普的民调就已经开始领先贺锦丽了。为什么？因为贺锦丽在这个立场里面，他摇摇摆摆。川普就说：“我支持你去炸，我支持你炸，你就炸，支持你就去炸。”所以你就知道，事实上现在，所以现在拜登为什么淘汰莫雷修，他也不知道该怎么处理这个纳坦雅胡的这个事情。所以来说，搞不好这件事情真的会不只是这个引引动整个中东局势，还会影响到美国总统大选的最后结果。好，搞不好我们看到这张图，就是这是以色列的士兵进去了以后，直接把这个所谓的新网。手指头给剁掉，然后呢，把齿模弄出来，什么弄出来呢？我在确定，你就是新华的时候，你看看你的最高领导者，你当时说，哎，有一个非常神秘的大夫，甚至你发动的整个战争的新华，刚刚讲到，是一个一个的都被抵制掉。你现在哈马斯是真几乎整个都被灭掉，不但是哈马斯被灭掉，刚刚讲的。真主党也没有了、嗯。好，宝姐，事实上这整个过程，我们必须再跟大家说一次。事实上，以色列开始要围杀这个新瓦的时候，你知道，新瓦也知道你要杀我，所以新瓦怎么做呢？他身边都会围着大概六到七个以色列人质在他们边。哦，这就也就是说，除了他自己本身的护卫军之外，他有六到七个人质都要围起来，一个人肉盾牌。你要杀我的话，你这些人会被杀。对。所以其实以色列发现过他很多次，只是不敢杀他，因为我杀他的同时，我会杀到我以色列人质。甚至他最后一次出现的时候，是出现在这个之前加沙走廊的地道里面，有拍到他。但是旁边都是以色以色列人质，所以以色列不敢杀他，投所以就让他让他跑了。让他跑了，问题是保杰大，为什么今天能够围到这个地方？为什么？因为他们一直不断的围，一直不断。你看，就是最后他的身影在这个，他新华尔的最后身影就在这个地方。
，他是走地道离开。对，他前前后后那些都是以色列，都是以色列人，所以他们以色列不敢动他，但是他知道他大概是什么地方。所以他们用什么方法？用慢慢围猎的方式。其实以色列已经围了这个地方，围了好几个，但是他们不确定新瓦在哪里。对，所以是围围围围到围到后来的时候，他们就突然发现到，哎、欸，突然之间有一个人啊，他有三个士兵啊，他他们对我们以色列开火，所以以色列就说，哎、欸，怎么会有这边还有三个人？就他们开始跟他轰吐轰。一开始以色列是用什么？用炸弹啊，用那个坦克车轰啊。对，所以把这个房子轰然后烂掉，轰然烂掉，他们也不确定是谁。所以当时新瓦已经受伤的时候，他们派出无人机嘛。无人机进去是要看还有谁在里面，还有存活的。无人机看完之后，哎、欸，就没想到一个人，还有一个活口丢这个所谓这个木棍，好，就狙击枪一枪就把它击毙。所以这整个过程真的是，我觉得真的证明什么。以色列要杀你的时候，哎，真的是说远必诛。我觉得把你整得非常难看的一个局面、啊。好，对，吴总，先看到这样的一个里面。整个以色列，他接下来也有行动吗？以色列如果真的对伊朗发动攻击的话，那会改变美国的整个选举的结果吗？而且现在看到这个结果是，以色列他不动着一动，这段时间里面我们没有注意，可是他已经把周遭的这个全部全部都肃清掉了。我觉得纳坦雅胡的内阁哈，他本身内部也有很多不同的杂音呢、啊，但是还有比纳坦纳纳坦雅胡啊更激烈派的人啊。那这些人的想法是希望能够获得一个长期的和平的基础，那这个长期和平基础是怎么做呢？就一个对象嘛，伊朗，他把伊朗干掉嘛，因为这所有你现在讲的好，你说这些什么什么哈马斯、啊、哈马斯、啊，这些什么胡塞的、啊、真主党啊，背后是谁？都是伊朗，都是伊朗嘛，全部是伊朗提供金钱、提供武器、提供军事训练、提供一切，当然还有伊朗的盟友啦，中国、中国、俄罗斯都有嘛，对不对？像这一次，新瓦新瓦这次被狙杀的时候，他旁边有两个保镖嘛，两个保镖其中一个是你的什么？是拿了联合国的员工、欸，哎，假的，所以这是最近中国的力量嘛。这联，然后我跟上一次，我,我是联合的员工，难道我是拿联合国的薪水吗？联合国,合國派人来保护新瓦吗？等于说联合国派人来保护新瓦嘛，是这样。然后所以上一次发生过一件事情嘛。所以，所以以色列的轰炸，以以色列去攻击到你到这个到到这个贝鲁特的时候，就炸到了中国的这个联维和部队哦。结果中国并没有抗议啊，你知道为什么吗？为什么？因为听说那个中国的维和部队是工兵。工兵，你派工兵来干嘛？你派工兵挖地道，所以他不是在维和的嘛，他假借的工联维和部队的名义派我的。派我的部队出去，帮你挖地道，派工兵去帮他帮哈马斯挖地道、欸。现在全世界最会挖地道的就是中国，中国的工兵是全世界最会挖地道的部队。所以说这个问题呢，我再告诉你，他不是光帮，他不是只有光是帮这个哈马斯挖地道，对，他也帮伊朗挖地道啊。为什么哈梅这个这个哈梅尼哈梅尼这次躲起来不见了？我问你啦，那哈梅尼的地下碉堡是谁帮他挖的？中国挖的，中国挖的。那中国挖的那些那些挖土机是哪里买的、啊？中国买的。是跟谁买啊？世界最好的挖土机是哪几个国家的？德国吗？德国、美国、日本啊，不是一样吗？为什么躲起来？我都知道，就跟这 B B 扣的道理一样嘛。还、啊、有中国最有名的是什么？中中国最有名的地下碉堡就是西山碉堡，就是习近平要躲的地方嘛。地下一千公尺啊。那些一千公尺的东西也是用西方设备挖出来的、啊，所以你只要是用德国的挖土机、美国的挖土机，你走过的地方，美国都有资料了。我,我不知道，但是当你在买这些设备的时候，美国公司是不是都有做登记？对，都有售后服务嘛。所以你不要以为你很会挖地道，我要告诉你说，这地道的设备是西方科技嘛。所以这些人他真的懂得掉吗？不一定嘛。所以，我们再回到这个中东来谈的话，这拉坦雅胡的计划非常清楚嘛。他当时在，在两个礼拜前，他就讲过，我们就传他打伊朗嘛。对。他当他把真主党灭掉之后，他进入地面部队，进到黎巴嫩的时候，他就已经讲，就准备要打伊朗。因为这个动作一出来，伊朗一定一逼到伊朗非还手不可嘛。对。因为当你地面侵入，地面战侵入跟空战的概念不一样，就等于这等于这等于是侵略了。入侵了。好了，那这个时候来讲的话，伊朗怎么办？伊朗讲了要跟他拼嘛，对不对？对拼完之后，那个哈梅尼就不见了嘛。哈梅尼不见的时候，但是上哈梅尼这上一次用了一百八十颗飞弹打以色列的时候，听说有个情报哈，就是伊朗总统事先不知情，所以以色列做了一个判断说，哦，那他们的宗教领袖跟他政治领袖
，不是完全一致。对，所以如果把宗教领袖干掉的话。他们的伊朗的政治领袖态度会不一样，对，做这个判断就准备就准备做所谓的斩首行动，所以我要斩哈梅尼了。他就准备斩哈梅尼，就斩首行动。斩首行动问题，当时他们定了三个目标嘛，第一个目标就是轰炸他的所有的石油设施 （oil facility）， 第二个是他的核能设施 （nuclear facility）， 第三个就是哈梅尼个人。他狙杀三个目标嘛？对。哎，他这讲的时候已经搞了快两个多礼拜了，什么都没动。我一直在想奇怪，什么都没动。为什么？因为他马上美国就投，美国投票选举就结束了。对。选举结束之后，伊这个伊朗美国人不会让你动的嘛，所以他一定冲这个趁这个空档的时候，让你美国选举美国总统不敢来干涉我，我大干一场嘛。对。所以他他要抓这个空间啊。那拜登已经是等于是是 l a m duck 嘛，对，国家总统，他不会理他嘛。所以他一定继续干，哎，就就等等半天。后来我想，哦，不对，他不会去干那个，他不会去炸石油措施。为什么？为，因为油一炸下去的话，哈，美国要介入。不是，油油价会暴涨，对对,对，油价暴涨直接影响到美国选举，因为物价会波动，所以不会炸这个。我想了半天，哦，但炸什么？那是最恐怖的，核设施、核能设施啊，它的核工的部分可能会被炸。那这个时候就问题就来了，所以这两天有一个，哎，看他怎么搞的。美军 B two 轰炸机 ，B two 轰炸机突然间去炸也门，打去炸胡塞，大炮打小鸟，不，对呀、啊，这奇怪，胡塞有什么好炸的？这些都是一些，这是土匪，对。但那胡塞的部队有个外号呢，他们出来都拖鞋部队，拖鞋军嘛，穿拖鞋打仗，拖鞋打仗，这什么鸟部队，根本经不起打。为什么他派不 B B 不 B two 逆逆中轰炸机多少年没有出动？现在突然去炸他，对，炸他的有什么？我想哦，我想我我这我我现在想着下一个可能性，我要预估了，他不希望以色列去打伊朗嘛，所以这个美军可能会出手，我出手就好。美军出手炸他的核设施的话，伊朗嘛唔该挨啦。我觉得关键就是在这一周或是三天五天之内会发生大变化。好，体会。现在美国媒体也都在问一件事情。以色列什么时候会对伊朗发动攻击？你是在选美国总统大选前，还是美国总统大选后？如果你在美国总统大选前发动对伊朗的攻击，那会完全改变美国总统大选的结果。如果以色列要发动攻击的话，一定是大选前。大选前，所以你大选前之后才有办法去影响美国的选举，这就是借选的概念。所以纳坦雅胡要借选美国总统。是你想想看啊，纳坦雅胡到美国去的时候，其实拜登给他脸色看的。最近来讲的话，拜登不是也摔他电话吗？打电话骂人、啊，然后结果那台有跑那台，但到美国的时候还跑到海湖庄园，就跟川普好来好去。哎，为什么呢？川普在位的时候就承认耶路撒冷就是以色列首都，首都所以以色列对川普来讲的话，怀抱在心啊，怀那个感恩在心，而且那台有跟。川普的语言才能够通，你知道吗？现在你知道吗？在十月初的时候，伊伊朗不是丢了好几颗飞弹过去吗？结果你知道当时川普讲什么？你如果以以色列要攻击的话，就攻击伊朗的核设施。现在纳塔亚胡不就在做这些事情吗？对，事实上就在落实川普要做的事情。而且知道吗？选举前如果把它全部搞定的话。那之后选举后，川普再来收拾残局，然后以后他当了总统之后，再来这个做一个 favor 给这个中东地区，川普不就做好了吗？可是你说，如果真的以色列去攻击伊朗，会影响美国的总统大选，而且影响美国总统大选，是对川普有利，是对川普有利。你知道这几天因为这个啊，哈那个呃，新瓦死掉了。结果你知道拜登讲什么话吗？贺锦丽讲什么话？他说：“美好的一天，现在对，然后战争已经结束了，然后现在要准备要谈和谈了，停战了。结果纳塔尔胡跟全世界讲什么？没有，我们的任务还没有完成，我们还没完成，我们人质还在这个他们手上啊、哦，我们还有很多事情要做，还有包含伊朗的鬼鬼鬼鬼祟祟的不来做什么事情，显然什么意思了？”那台我根本不想听拜登的话，而且拜登说现在马上要派布林肯出去，马上要跟到中东来讲谈和平谈判。结果现在我认为根本那台我不想跟大家谈，那台我根本就是杀到底。我要根本这趁这个时候了，把哈马斯全部歼灭掉，把政府党全部歼掉，甚至于说你刚刚提到了，还有这么狠吗？胡塞组织那是美国从本土派的 B 突击轰炸的目的，就是说告诉你以色列说你不要动手，我来动手，因为以色列曾经跟美国讲说，如果你不动手，我就要动手。但是他一动手的话，整个中东全部都搅进去了嘛。所以现在来讲的话，就是看胡塞组织如果干掉的话，当然现在以色列真正的敌人，一看不是胡塞组织，就是伊朗。
所以现在伊朗是错了一代，你知道吗？伊朗核设施被干掉的时候，他以后有什么能力可以跟大家来谈判？没有谈判，完全没有谈判空间了嘛。然后接下来来讲的话，哎、欸，这个川普如果真的当选的话，那不就是说，哎、欸，这个那两个干得好，我这个以后跟以色列之间又好来好去了。然后之后呢，伊朗事情就解决掉了。当伊朗事情解决的时候，普丁呢？习近平哎、欸，金正恩哎、欸，那都不是问题了。所以他是整个一盘局，整个中东的情势如果下来的话，你看现在中国不就在搞中东吗？为什么中国改造中东？他认为你美国不行嘛，对，所以就认为拜登你不行嘛。那所以现在如果纳达尔湖做得更多。让整个中东局势陷入一个动乱的局面来讲的话，就对拜登不利，对拜登不利就是对贺锦丽不利，当然就对川普是有利的。而且刚刚讲的，如果把伊朗这个旗子给拿掉，你可以看到在俄乌战争里面很多的武器、很多的无人机、很多的设备是从伊朗转去给俄罗斯的。我少了伊朗这个旗。这个邪恶轴心会垮掉吗？是啊，不止邪恶轴心垮掉，你看到现在以色列都还在跃跃欲试，跟乌克兰这边的进入一个关系。整个来讲的话，他也试图在影响整个俄乌战争。然后呢，接下来中国也看在眼里。你想想看哦 ，V two 可以从美国本土马上就跑到胡塞组织那边去把它轰炸掉，有没有可能？马上跑到朝鲜半岛，马上跑到中国去，这是美国在展示他的武力给全世界看。而且这次 V two 轰炸机用的是碉堡炸弹，而且他是美国讲了一句话。你不管埋得多深，你不管埋得多坚固，因为他现在炸这个碉堡是说，我把深埋在地底下的这个军这个什么军火库把你炸掉，你埋在深，你再坚固。我都可以把你给炸掉，所以所以现在你看到北韩跟什么跟中国来讲的话，最长擅长的就是地下战，最擅长就是埋在地下。那埋在地下的话，我就是什么地地砖弹，那就埋在地下。现在美国马上驰援五百颗地砖弹到南韩去干嘛？就是在处理北韩的事情，我贺祝你嘛。所以美国也在展示全球的实力，但是问题是什么？因为拜登对这些事情来讲处理不好，他无法压制纳塔雅胡。那纳塔雅胡做这些事情，事实上他就是典型的最大的杀手的概念，那让全世界非。让害怕，让整个中东地区都认为说，哎，所以你看到中旁边的国家，约旦啊、叙利亚、啊、都没有声音，沙特阿拉伯啊，这些大家都静悄悄的，完全没有去力挺任何一方的原因是什么？因为他们怕说，如果今天跳出来去力挺巴勒斯坦人，或是力挺怎么样到时候被纳塔胡抓着打，那就麻烦了。好，宇轩，你会回来看，就是说杀新尔的那个过程里面，那个无人机也太可怕了吧？他等于说是我的情报非常准确，我就开始给你包围，包围了以后。我的无人机就进去了，无人机进去了以后，吴董特别讲，这个无人机他不讲嘛，丢个木棍，无人机一离开了以后，最精彩的其实发生了，你根本不知道从哪里跑出了一颗子弹，原来有个 sniper， 有一个狙击手，他就已经盯着，原来这个狙击手跟这个无人机是密切合作的，当无人机一发现，砰的一枪。就进来了，宝大哥，大家一直想说无人机，无人机。事实上，你知道无人机真正上面最珍贵的价值是什么？是什么？是它的 AI 系统。现在所有的无人机，特别是以色列，各位你不要误会哦，以为说哎呀，中国大疆出口全世界，错了。全世界军用的无人机出口最大的国家，宝杰，你知道是以色列吗？就是以色列，以色列无人机这么厉害，百分之六十都是以色列做的，而且它早就已经深化到什么地步？第一个，它不是只有你看到无人机，当你看到一台无人机的时候，不好意思，后面有五架它的僚机正在全方位三百六十度的扫描谁，扫描星网，了解说它的想所在的位置、方位，从哪一个角度进攻，才有办法打到它。第二个，这些讯息，请问一下，只有无人机看得到吗？宝杰，不是哦，他们有所谓的系统，你知道叫什么吗 ？Legion X。换之，它只要所有无人机侦测到的系统，马上会传回去哪里？中心中控的电脑，它往往是一台平板，可能在远方有一个人指挥中控，他坐在车子里面，看着那个平板，找到新瓦了，马上他就可以把这个讯息。所以我们刚刚看到画面就是，你只看到一台无人机，然后看到了新瓦，新瓦丢了一个木棍，可是真实的现象是。后面已经有各种的数据把你的定位做得非常清楚，这个定位做得非常清楚的时候，那个狙击手我就拿到一个坐标，狙击手拿到坐标，我眼睛一闭就射到了。而且把大哥，你有没有仔细看哦？当我们讲新瓦把这个木棍拿起来，把 Ken 拿出来的时候，你有没有想过为什么无人机会闪？因为它已经辨识到了嘛，它这个无人机，我跟你讲，它可以辨识说你是有没有武装的分子，它不攻击平民的，所以当你拿起来的时候，它已经主动计算说，包括你的这个是物体会不会有攻击性，能不能回避。换言之，当今天你看到新华锁定，对不对？我们看到只有影像，但无人机看到什么是数据分析，比如说它的温度，比如说呢它的我们讲的气压这些相关的，它都是可以侦测的哦，它是有所谓的侦测系统在里面的，它看你是用哪一台去。做侦测，对，所以等于就说，你想想看，因为今天狙击手就算发生定位了，他也需要一定的秒数，对，他仔细看，所以他是停在新王面前，没有马上动哦，不动声色，然后开始在那边干嘛？左摇右晃，他镜头有点摇晃、哦，在侦测，对，侦测哦，左左摇右晃，然后定位，然后才慢慢的往前
杀手是来自于后方，他根本就被转移焦点掉了嘛。而且你想想看，这个指令难道是那一枪到底从哪打来的？不知道。对，而且这指令绝对不会是遥控无人机的人操作的，因为你不会觉得很奇怪吗？你你现在想象还是说我一个无人机对不对？我叫拿一个遥控器。然后这边冰冰冰冰冰，表示一个错了，不是？现在都是用电脑的，你看到那个都是电脑，它可以去设定规划路径。比如说，我们在讲这个，为什么说像魔魔鬼终结者一样，以色列不能得罪，太可怕了。比如说，我们就以这台叫宝大哥，你看这样看没什么大不了的。我跟你讲，它就这样小小一台而已，而且它是可以装在无人机上面了，一台大台无人机可以装四台这种 Linux。那我讲这种 Linux 你知道干嘛吗？它是专门拿来自杀用的，它一台就一点二公斤而已啦，而且就是地面部队在使用的，基本上哦，它可以飞的距离大概只有七分钟。那首先你知道它时速多快？一秒二十公尺、欸，一秒可以飞二十公尺、欸，那个跟我们讲近距离来讲，根本人根本拦防不胜防。所以他们透过这个技术，而且再来，他们在研发是什么？研发是我蜂群。因为本身你看哦，他比如说他看到说，哎，我知道这个是车距，对不对？我知道这个是人，比如说你看啊 ，hostile，hostile Hostile 是什么意思？敌人，敌人，他知道这是敌我军，敌意的。而且你知道他是在干嘛吧？这个这台 Linux， 它可以潜伏，它可以比如说我进去室内之后，它会自动辨识说哪边是窗户，哪边是门，对不对？看到门，它知道我开不了嘛，那它就干嘛？它就躲在门那边。等你把门打开，对，等你把门打开，你门一打开的时候，它就会直接撞进去。所以你想想看，以色列现在一直在玩这种东西，甚至包括我们讲的所谓的利益，它还会追踪，还有爬楼梯。对，就是说它会，我们讲的，根据它锁定你之后，开始会彻底追踪。因为他们现在看到你都不能只从单单的无人机来去看，他们所谓的利益 X 就是说我今天包括我们是不是讲蜂群？蜂群，它就是说我有一个人，我可以先设定好、规划好路线，然后呢，他把所有讯息传递过来之后，我按照这个路线来去进去去进攻。所以不管你说是防守，或者是战略领地，甚至是侦查，所有项目都在这边。那你想想看，他为什么要公布这些画面给你看？他很多这时候 Legion X 他自己公布的宣传影片哦，代表就是他都是把。以色列在战场上，比如说对伊朗，对，比如说对胡塞组织，甚至是对哈马斯，实战的画面出来给你看。我改共，金价就五毫，你看你也惊不？好，所以瑞德，大家想说台湾还在讲熊加熊、熊加摩天流，谁是熊熊？像让熊熊，像让摩天流，没啦！哎、欸，在纳坦雅胡之前，大家都是小猫。哎、欸，这段时间没有，我没有注意。刚刚讲的哈马斯一个一个干掉了，真组长现在没有人敢当领导人，现在已经开始要威胁伊朗了。那么。各位啊，记不记得？那么这个等于说啊、呃，这个哈马斯呢，绑架了一千多个相关的，以色列就杀害了一千多个，总共杀害了两千个跟绑架嘛。对。结果以色列已经杀了四万多的人了，你知道吗？攻打进去加沙的走廊了以后，他现在还在杀，而且他杀到已经杀红眼了。以色列今天讲了一句话，今天有个高级的指挥官说。没有我们到不了的地方，没有到不了的地方，就是没有多远。对我们以色列军队来讲，没有多远的地方，所以伊朗也是我的范围。虽千里之外，必追杀到底。那么刚刚大家不是讲到那个胡塞的那个相关的那么叛军对吧？对，你知不知道，在今天美国 B two 轰炸机去炸之前，以色列派了很多架的这个等于说 F 十五已经炸过了，但是两边炸的完全不一样。以色列炸什么？以色列炸它的港口。炸他的发电机，炸他的周边，然后呢？结果今天 B two 一过去了以后，包括他的钻地弹，包括各类式炸弹，一下去了以后呢，直接把那么胡塞组织的弹药库全端了。各位有没有看到那个画面？对，几乎全毁了。你知道吗？以色列把这个留给了这个美国来表演啊。美国今天为什么要突然间出现 B two 来炸？事实上不需要 B two， 为什么？因为胡塞组织它的那个防空这个系统是非常弱的嘛。那为什么 B two 去？我跟大家保证 ，B two 今天去的时候呢，胡塞根本不知道，他今天可以炸了胡塞组织。伊朗现在的防空靠什么？号称是靠这个所谓的俄罗斯的 S 四百嘛。对。那我问你啦，今天可以炸胡塞，明天能不能炸伊朗？当然可以，可以啊。那现在全世界，因为呢，你各位各位还记不记得以前以色列跟美国非常听美国老大哥的话？当时美国要修理这个要攻打这个的伊拉克海山的时候，海山向以色列发射飞毛腿飞弹嘛。那时候美国下令以色列不能还不能还击。因为他知道伊拉克就要掀起阿拉伯世界跟以色列之间的冲突嘛，以色列平要摸了弄点点，他都没有还击，连一颗飞弹都没有还击。可是现在，不管是加沙走廊也好，不管是这个等于说啊，这个伊朗也好，以色列显然不太听话。那现在如果你是美国，现在马上就要下个月就要选举，我问你，让你两害相权取其轻，一个是石油的伊朗油田，一个是。
伊朗的核设施，你会炸哪个？当然核设施，当然核设施嘛。再说，我当然就炸核设施嘛。所以呢，以色列会不会打？一定打，因为他已经紧急跟美国采购了五十架的 F 十五，而且美军、美国已经决定提早交货，所以会打哪一个？因为他不会打石油，打了石油，全世界经济再见，美国也再见，他当然就打伊朗的核设施了。